നമ്മൾ ഇത് പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളാവും ഇത് എല്ലാ റിമോട്ടിലാണ് ഇത് ആക്സിഡൻറ്റ് കൂട്ടണതും കുറയ്ക്കണതും ഇതിനകത്താണ് ഇതിനകത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് കൂട്ടണം ഇത് ബ്രേക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പേർക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ കാറാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നാലും ഓടും നമുക്ക് ഇരുന്നാലും വലിക്കും വലിക്കും ഇത് രക്ഷാകർത്താക്കൾ എടുക്കണേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും എടുക്കുന്ന അപ്പൂവനാണ് ഇതൊരു പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ വരുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ടോയ് ഡോക്ടറെയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർമേഡ്സിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അനിലേട്ടൻ അനിലേട്ടനാണ് ടോയ് ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആനയാറ ലോഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സമീപമാണ് ഈ ടോയ് സർവീസ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ചേട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികാരം കേട്ടുകയാണല്ലോ ഒരു കളിപ്പാട്ടം ശരിയാക്കുന്ന കട കാരണം ഈ ഒരു കാലത്ത് ഒരു കളിപ്പാട്ടം ചീത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കളയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ചേട്ടന് വ്യത്യസ്തനായി വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് എത്തിയത് ഇതിലോട്ട് എത്തിയത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠിച്ചൊരു പണിയാണ് ആഗ്രഹക്കടയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് എട്ട വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ശേഷം ഒരെണ്ണം റെഡിയായി റെഡി ആയപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് അപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും അത് ഓടിക്കും ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒന്നൂടെ പൊളിച്ച് അത് പഠിച്ച് രണ്ടാമത് വണ്ടിയായി അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ കടയിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ കടയിലേക്ക് എത്തി കടയിലേക്ക് എത്തി ബാക്കി എല്ലാവരും മാരിപ്പെട്ട ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് തളർന്നപ്പോൾ വേറെ ഇനി ഇപ്പം ആരെയും കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മാർക്കറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടർ മറ്റേത് കുറേ എല്ലാ എല്ലാ പണിയും നോക്കി എല്ലാ പണിയും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കി അവസാനം വിചാരിച്ചു ഇനി ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് ഓടാൻ മതി പ്രായമായില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇട്ട് ഒരു രണ്ടര വർഷത്തോളം കഷ്ടം കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ഇത് ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ ഇതിൽ തുടങ്ങിയത് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കുറേ വരുമാനവും കൂടെ നോക്കിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പിന്തുണ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്ന് എൻ്റെ അപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പയുടെ പെൻഷൻ്റെ പൈസ എന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെൻഷൻ പൈസ പപ്പ തരും അപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ല പൂട്ടണ്ടറ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് പൂട്ടണ്ടാന്ന് എൻ്റെ അപ്പം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ടുപോകും ഒരു രണ്ടര വർഷത്തോളം അഞ്ച് പൈസ വാടക വാങ്ങാതെ എന്നെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു വേറെ വേണേ കൊടുക്കായിരുന്നു വേറെ കൊടുക്കായിരുന്നു വേറെ ഇപ്പം എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തെ കടയിൽ എന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചത് അത് വേറെ സത്യം രണ്ട് കട എൻ്റെ ഇരുന്നേ ഇരുന്നാണ് നമ്മളെ ഈ പൈസ വരുമ്പോൾ അഹങ്കാരം വരുമല്ലോ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് അത്രയ്ക്ക് പൈസ കിട്ടി ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ കുടുംബം ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ മാറി ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പോകാനുള്ള വരുമാനം ഇത് കിട്ടണുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കിട്ടുന്ന കിട്ടണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥയൊന്നുമില്ല പൈസ കിട്ടണുണ്ട് നമുക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടണുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും വേറെ നല്ല ജോലി കിട്ടിയില്ലേ കാരണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാരണം അറിയാലോ മലയാളികൾക്ക് എന്തായാലും പറയാമല്ലോ അവർക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് കിട്ടുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗത്തിന് പത്താം ക്ലാസ് ഗുസ്തിയാണ് അതിൽ ഗുസ്തിയാണ് മെയിൻ ആണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവരൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് ഇറങ്ങിയുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊരു വിജയം തന്നെ അല്ല അതൊരിക്കലും വരുമാനത്തിനേക്കാൾ ആവശ്യം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് ഒരു നാഴികയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചത്തുപോലെ ശരി തന്നെ എന്തായാലും നമ്മളെ പത്ത് പേരെ അറിയും അത് വെറും പത്താം ക്ലാസ് ഗുസ്തി ആയി എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് യു അതല്
പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളുണ്ട് അമ്മ എൽ അവൻ എൽ പോളിസ് പഠിച്ചവനാണ് അവൻ വരും ഇതിപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ സപ്പോർട്ട് കാര്യം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ മുതിരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതല്ല ഞാനാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്നാൽ സഹായിക്കും കാര്യം ഞാൻ എൽപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല എൽപ്പോഴും എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഐ ടി ഐ പഠിച്ച പ്ലംബിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് ആ പണി ഇപ്പം ചെയ്യണില്ല പണ്ടേ ചെയ്യണില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് തുടക്ക സമയത്ത് ഇവിടെ കട തുറന്നിട്ട് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം ഇല്ല ഇല്ല മാറ്റമുണ്ട് അതെ അന്ന് എനിക്ക് പണി ഇല്ലാതെ എന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതല്ല പണി ചെയ്ത് തീർപ്പും എൻ്റെ പേരിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി തന്നെ പണി ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല അത്രയേറെ ഓർഡറുണ്ട് അത്രയേറെ പണിയുണ്ട് പണി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പണി ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കുറെ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയിൽ നിന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പണ്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ കൃഷി അയച്ചത് സ്പെയർ അയച്ചു തരും ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്പെയർ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ പറയും കിട്ടൂല അനിയെന്ന് പറയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മോഡലൊന്നും അവർ എടുത്തു വയ്ക്കില്ല അത് എന്ന് പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മറ്റങ്ങനെയല്ല എല്ലാം എടുത്തു വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഴയ മോഡൽ ആ തീർന്ന പഴയ മോഡൽ ഇരുന്ന് തീർന്ന ശേഷം പഴയ മോഡൽ എടുക്കില്ല പഴയ മോഡലിൻ്റെ പണി കുറയും അപ്പോൾ പഴയ മോഡലിൻ്റെ ബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോർഡ് പോയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാനുവൽ വയർ ചെയ്തു ഈ ആളുകൾക്ക് അതായത് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലെ പറയുള്ളൂ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ സം സംബന്ധിച്ച് കളിപ്പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയൊരു വികാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാനില്ല കാരണം ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ വില നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിക്കും ചീ തീരെ ചീപ്പാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ഇത് പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളാവും കുട്ടികളാവും കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടികൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ട് ചെറിയ പെട്രോൾ ബൈക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാലാമത്തെ ബൈക്കാണ് ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് ബൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് നന്നാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നന്നാക്കി ഞാൻ അത് ഓടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ പേട്ട മുക്കൂരെ പോയി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സമാധാനമുള്ളൂ കാരണം അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അമ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൊച്ചായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഈ കൊച്ചു എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ ഒരുമാരിപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ ഓടിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോൺ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡ്രോൺ ഹെലികോപ്റ്റർ പിള്ളേരെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടികൾ അതിൽ പോലെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വലിയ ആൾക്കാരും കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കളിപ്പാട കാരണം അവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ നസ് ഇപ്പോൾ കാർ വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ അവർ ഒന്നും ഓടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് പേർക്ക് ഞാൻ കാറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാലും ഓടും നമുക്ക് ഇരുന്നാലും വലിക്കും വലിക്കും അത് അതിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട് അതല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇരുന്നാലും വലിക്കും നമ്മൾ എന്നാലും കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഓവർ സ്പീഡ് പോകുന്ന സാധനം ഇത് നടന്നു പോകുന്ന സ്പീഡാണ് ആ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്പീഡിൽ സ്ട്രേറ്റ് നിരപ്പ് റോഡിലാണെങ്കിൽ പോകും മറ്റാണ് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ചെറിയ തേരി കയറും നമുക്ക് അപ്പം നിരപ്പ് റോഡിൽ നമ്മൾ എന്നാലും വലിക്കും കാരണം ഇത് നാല് മോട്ടറാണ് തൊഴുവാട്ട് നാല് മോട്ടറാണ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുകാർ വന്നു അവർ വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരവിടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എന്നെ കാണാതെ അവർ അവരെ പറ്റുന്നത് കാരണം വണ്ടിയെല്ലാം ഓടിച്ച് അവരാണ് ഓടിക്കുന്നത് അത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവരെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അവർ പോയി അവർ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി അവർ ഓടിച്ച് നോക്കി ഇതിൻ്റെ വലുത് രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഓടിച്ച് നോക്കി അവരത് അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഇന്നെടുത്ത് നന്നാക്കുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കാരണം ഞാൻ മറന്നു ഈ ചെയ്തല്ല അവരെ കുറ്റമല്ല അവർക്കൊന്നും ഓടിക്കാ
ഇന്നലെ നമുക്ക് ദൂര തരുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുവരണതും നന്നാക്കാൻ ഇവിടെ വായിക്കണതും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം വില കൂടിയതായിരിക്കില്ല അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു വർക്ക് ഏതാണ് ഇപ്പം ചെയ്തതല്ലേ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയതോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടായിട്ടുള്ളതോ എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു വർക്ക് ഏതാണ് ചെയ്തതിൽ ഈ പെട്രോളിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ചെറിയൊരു കറണ്ട് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ഥാനമാണ് ഹൈ പവറാണ് പവർ ഹൈ ഹൈ പവറാണ് ഇപ്പൊ അതിന് അതിനകത്ത് പെട്രോൾ അരിച്ചൊഴിക്കണമായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും കാണിക്കാൻ പറ്റും പെട്രോൾ അരിച്ചൊഴിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ കേട്ടോ ഇതിന് എത്ര രൂപ വരും വില നമ്മൾ നമ്മളെ വലിയ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഒരു മിനിയേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഇത് റിമോട്ടിലാണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് കൊടുക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് കൂട്ടണം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണത് ഫുൾ റിമോട്ടിലാണ് നമ്മൾ അതിന് അത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് അതിന്റെ ചെറിയ വർഷൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ചെറിയ വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സി സി എഞ്ചിനാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സി സി ഇനി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സി സിയുടെ പെട്രോൾ വണ്ടി ഉണ്ട് ബൈക്ക് ഉണ്ട് അത് ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഓൺ റോഡാണ് റോഡിൽ നോട്ടിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇത് പെട്രോൾ സാധാ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സാധാ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഉണ്ട് പെട്രോൾ പെട്രോൾ ട്യൂറ്റി ഓയിൽ പെട്രോൾ ട്യൂറ്റി ഓയിൽ ടൂ സ്ട്രോക്ക് ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സി സി സ്റ്റാർട്ടിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ പണി പെട്രോൾ ബൈക്കിന്റെ പണി ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പണിയാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിക്കണ എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് സാധാ ടയറാണോ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യില്ല ഇത് എയർ ഇല്ലാത്ത ടയറാണ് എയർ ഇല്ലാത്ത ടയറാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചാൽ പൊട്ടാതിരിക്കുള്ളൂ മറ്റേ ഇടിച്ചാൽ പൊട്ടും പൊട്ടൽ വരും ഇത് പൊട്ടൂല ഇത് എല്ലാ റിമോട്ടിലാണ് ഇത് ആക്സിഡന്റ് കൂട്ടണതും കുറയ്ക്കണതും ഇതിനകത്താണ് ഇതിനകത്ത് ആക്സിഡന്റ് കൂട്ടണം ഇത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സഡനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ബ്രേക്കാവും ബ്രേക്കാവും ഇതിപ്പം വലിയ ആൾക്കാരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഈ ഓഫ് റോഡൊക്കെ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇത് ഓഫ് റോഡ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടുന്നത് മറ്റേ ബാംഗ്ലൂർ ബേസിൽ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് സ്റ്റേഡിയം വേണ്ടി ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വണ്ടി റേസ് നടത്തുന്ന പോലെ ഇത് ആ വണ്ടിക്ക് അകത്തിരിക്കും ഇത് വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് റേസ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഹാർഡ് അല്ല ഇത് തലവുത്തരം കൂടാലും എങ്ങനെ വീണാലും എന്താ പറയാ കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പുരോഗതി വികസനം ഇതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമാണ് അല്ലേ ഒറിജിനൽ ചൈനയാണ് ചൈനയാണ് ചൈനീസ് ആണ് അല്ലേ ഒറിജിനൽ ചൈനയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇത് ബാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് ബി ഇതിന് പുതിയ വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ടല്ലോ ഇത് ബാജ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇത് ഫൈവ് ബി ഇത് പഴയ വർഷമാണ് ഇതിന്റെ പുതിയ വർഷം രണ്ട് രണ്ടാം രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് അല്ല ഇത് ഇത് ഇതവർ ബാജ ചെയ്യണത് ഇതാണ് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള കാറ് മാത്രമാണ് സ്പോർട്സ് കാർ മാത്രമാണ് ഫോണൊന്നുമില്ല ഫോണിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫോണില്ല ഇത് നമ്മൾ വിലയിരുന്നോണ്ട് ഫോണില്ല ഇത് ബാക്കി ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തിരിക്കുക സ്പീഡ് കൂട്ടുക റിവേഴ്സ് ഫോൺ അതേ സ്പീഡ് റിവേഴ്സ് വരും നമ്മളെ മറ്റ് റേസിംഗ് കാറിൽ ചെയ്യാൻ പോണത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് റിമോട്ടിൽ ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ റിമോട്ടിലാണ്
ചേട്ടന് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പം ചില പിള്ളേരൊക്കെ ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട് പറഞ്ഞു കാരണം അത് വേണേ ഇത് വേണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് പടമേ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ തോക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് എവിടെ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിമാനിൽ പോയാൽ രണ്ട് തോക്ക് വാങ്ങിച്ചു സാധനം അതേ പോലെ രണ്ട് വലിയ തോക്ക് വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് സാധാരണ തോക്ക് വാങ്ങിച്ചു സൗണ്ട് കേൾക്കും ലൈറ്റും കത്തും ഞാൻ രണ്ട് ജീപ്പിന്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ക്ലാമ്പ് കൊച്ചു ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച് ഉറപ്പിച്ച കൊച്ചു ഞാൻ കൊച്ചിനും ജീപ്പിനകത്ത് നിന്നും ജീപ്പിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വിരലിട്ട് വെടി വെക്കുന്ന കാണിച്ചു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് ഈ ജീപ്പ് ഓട്ടിക്കുന്ന ആള് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നല്ല വെടി വെക്കുന്നത് അവിടെ ചേട്ടൻ അറിവ് കൂടെ കിട്ടിയല്ലോ ജീപ്പില് ഇരുന്ന് പട്ടാളക്കാരെ അതിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജീപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പോയാലേ വെടി വെക്കുന്നത് ജീപ്പിനകത്ത് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ അത് വെടി വെക്കും വിശ്വ വരുമ്പോൾ അതല്ലേ കളി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി വളരെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ തോക്ക് ഓ പിന്നെ രണ്ടാമത് തോക്ക് മുഴുവൻ പൊളിച്ച് ഈ സിക്സ് വോൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് 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 ആണെങ്കിൽ ആ പോലെ മൂന്ന് പെൻഡോർച്ച് ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അതിനെ പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഐസി റെഡ്യൂസ് ഐസി ഒക്കെ ഇട്ട് വേറെ അകത്ത് സ്വിച്ച് വെച്ച് സ്വിച്ച് വെച്ച് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും രണ്ടായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വിളിക്കാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രൈറ്റും വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും വിളി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രം വെക്കണം ഒരു സൈഡ് മാത്രം വെക്കാൻ രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ കൊച്ചാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി വന്ന് കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ നന്നാക്കി നന്നാക്കി വെച്ചാൽ ആ കൊച്ചു ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് വന്നു അതൊരു ഒരു പയ്യനാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ പൊങ്ങിയപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാനുവൽ നോക്കാതെ ഫ്ലൈറ്റ് പുറത്തുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് മാനുവല് പിന്നെ മാനുവൽ തരണം എന്തിനാണ് മാനുവൽ പഠിക്കണം എൻ്റെ അപ്പവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് സാധനം ഉപയോഗിക്കണേലും അതിൻ്റെ മാനുവൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും ഓരോ ഉപയോഗിക്കണേ ഓരോ രീതി ആ രീതി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മേള ഞാൻ മാനുവൽ എന്റെ കിട്ടില്ല നന്നാക്കാൻ വന്നു നെറ്റി നോക്കണം എന്റെ മാനുവൽ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ മോളെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നി എന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെയാണോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചു നിർത്തി ഒരു സ്വിച്ച് രണ്ട് സ്വിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഇടത്തോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു ഹെലികോപ്റ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്വിച്ച് ഇടത്തോട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ലൈറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഇത് ചെയ്യണവരാ ബാലൻസ് ചെയ്യണവരാ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം പിന്നും പിന്നെ ശരി സ്റ്റഡിയായി എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ റോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ പറത്തട്ടാന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങൾ വന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറത്തി കറക്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ച് പറത്തുമ്പോൾ ബാലൻസ് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിരപ്പായിട്ട് വെച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ ബാലൻസ് കറക്റ്റാ പോകുള്ളൂ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ച് പറത്തിയാൽ ബാലൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തറയെ വെച്ച് പറത്തിയാൽ ബാലൻസ് കിട്ടില്ല ആ ഇതിൽ ഏറെ താഴോട്ട് പോ പോയിട്ട് പൊങ്ങണേൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് അത് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പറത്തിയാൽ കാണുന്നത് അന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് മാനുവൽ വായിക്കണോ നമ്മളെന്ന് സാധനത്തിന്റെ മാനുവൽ അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ മാനുവൽ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടി വി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് എന്തിനു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഈ മാനുവൽ എന്നുള്ള പുസ്തകം നമ്മളവിടെ മടക്കി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തോന്നിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ മാനുവൽ നമ്മളൊന്നും സാറ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ മാനുവൽ വായിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കിനകത്ത് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒന്നും പറ്റൂല എന്ന് ആ കൊച്ചാണ് ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് നമ്മളെക്കാളും വിവരം കാര്യം വിവരമുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് കാരണം ഈ മൊബൈലിൽ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നതിലാണ് അത് ഗുണവും കൊണ്ട് ദോഷമുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മാനുവൽ മൊബൈൽ അറിയാത്ത കാര്യം പിള്ളേർ തോന്നി പിള്ളേർ
പിന്നെ ചൈനക്കാരെ ലോകം മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവന് നഷ്ടപ്പെടുക അവൻ ലോകം മുഴുവൻ വിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരേ വണ്ടി തന്നെ അവൻ ഓരോരുത്തര വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് സാധനം ഉണ്ടാക്കും ക്വാളിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ഈ വണ്ടി ഇൻഡ്യ ഇന്ത്യനും ഉണ്ട് ഈ സെയിം മോഡൽ ഇതിൻ്റെ സെയിം മോഡൽ ഈ സെയിം മോഡൽ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അവൻ അഞ്ചോ ആറോ വെറൈറ്റി ഇറക്കും ഇത് ഡബിൾ മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ തന്നെ സിംഗിൾ മോട്ടർ ഉണ്ട് ഡബിൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ നാല് വീല് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാല് വീല് മോട്ടറുള്ള വരണം അവൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഗിക്സ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാത്തിനും പ്ലാസ്റ്റിക് വീലാണ് ഇത് ഗൾഫിൽ ഇറങ്ങണം തന്നെയാണ് ഇത് ഫുൾ റബ്ബറാണ് റബ്ബറാണ് അല്ലേ അവിടെ ആളുകൾ വില തർക്കിക്കില്ല ഇവിടെ വന്ന കുറയോ കുറയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുറയ്ക്കാം റബ്ബറാക്കി പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടാക്കണേല് ഉണ്ടാക്കണേലും ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് റബ്ബർ ഇല്ല നമ്മളത് സത്യം പറയാൻ മോശമല്ലേ തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്ത് ആൾക്കാർ നമ്മളതിൽ നമ്മളിൽ വില കുറയ്ക്കണത് നമ്മളിത് വില കുറയ്ക്കണത് നമ്മളെ പറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നടുക്ക് റബ്ബറാണ് ഇത് തേജ് ഇതിലെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ഓ അതൊരു ഐഡിയ ആണ് മറ്റേതിൻ്റെ പോലെ ഫുൾ ആയിട്ട് റബ്ബർ വേണം ഫുൾ ആയിട്ട് റബ്ബർ വേണമെന്നില്ല വിലയും കുറയാം വില കുറയ്ക്കാം ഇത് സെൻറ്റർ മാത്രം റബ്ബർ മതി ഇത് തേജ് തീരൂല ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനം മാത്രമായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യണത് റബ്ബർ റബ്ബർ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അവരുമായിട്ട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മോളിലായിട്ട് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ട് പീസ് മോളിലായിട്ട് നടുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം അടക്കെ നടുക്ക് ഗ്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് മോളിൽ വേണം കാര്യം ഒരെണ്ണത്തിൽ കപ്പ് വരും ഒരെണ്ണത്തിൽ കപ്പ് വരില്ല രണ്ട് മോളിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യണുണ്ട് ഒറ്റ മോളിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വരപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിരുന്നുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കാലം ഇത് ഒരു രീതി ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു രീതിയിലും ഇത് വീട്ടിനകത്ത് ഓട്ടിക്കണ കുഴപ്പമില്ല പുറത്ത് പുറത്ത് സിമ്മൻ്റെ തറയിലോ അല്ലാതെ ഓട്ടിച്ചാൽ ഇത് തേഞ്ഞങ്ങ് തീരും തേഞ്ഞ് ഇത് പൊത്തു മാഞ്ഞാൽ കിട്ടേയില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാളും പഴയ വണ്ടികൾ ഇവിടെ പഴയ വണ്ടികൾ ടയറുകൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ എടുപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം റബ് നടുക്ക് റബ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേയില്ല ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ല ഇത് രണ്ട് മോളിൽ ചെയ്യണം സാറേ രണ്ട് മോളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപ എത്രയായി ഇത് ഒറ്റ മോളിൽ മതി ഇത് ഒരു മോളിൽ മതി ഈ ഒരു ടയർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ മോളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ നടുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഗുരു ഇടാം മറ്റേ നടുക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാക്കി റബ്ബർ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗുരുവിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത് ഊരി എടുത്താൽ പിന്നെ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഊരണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി തുറന്നേ ഊരാണ് പിന്നെ ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ ഒട്ടിപ്പൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു ഒട്ടിപ്പൂല ഇത് ഇളക്കി ഇത് ഇത് ഊരി വരും ഇത് ഊരി വരും ഒട്ടിപ്പൊന്നുമില്ല ഇത് റബ്ബറാണ് ഇത് തേയൂല പക്ഷെ ഇത് വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഓടുമ്പോൾ ഇത് തേജ് ഇത് തേഞ്ഞ് ഇവിടെ പൊത്തു ഇതൊരു മറ്റൊരിക്കലും തേയൂല അങ്ങനെ കുറെ അവര് വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഒരേ വണ്ടി തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒരു പച്ച ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഡബിൾ മോട്ടറാണ് അല്ലെ സിംഗിൾ മോട്ടറുള്ള ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും അവൻ്റെ കടയിൽ ചെന്ന് പോയി മൂവായിരം നാലായിരം വില കൊടുക്കും ഇപ്പുറത്ത് എന്താ വില കുറവ് അത് സിംഗിൾ മോട്ടറും മറ്റേ ഡബിൾ മോട്ടറാണ് ഇത് ഒന്ന് ഒന്നി പറഞ്ഞ കസ്റ്റം ഏവർക്ക് അറിഞ്ഞൂട കടക്കാരൻ അറിഞ്ഞൂട അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂട സംഗതി രണ്ട് സെയിം മോഡലാണ് മോഡൽ രണ്ട് മോട്ടർ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവൻ ചെയ്യണത് രണ്ടും വയ്ക്കാം ഒന്നും വയ്ക്കാം ഒന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് സ്പേസർ ഇടും രണ്ട് വെച്ചാൽ സ്പേസറിൻ്റെ ആവശ്യം പക്ഷേ വില വ്യത്യാസം വരും സ്പീഡ് വ്യത്യാസം വരും വില വില വ്യത്യാസം വരും ബാറ്ററി വ്യത്യാസം വരും എല്ലാം വരും പക്ഷേ സംഗതി സെയിം മോഡലാണ് ഒറ്റ മോഡലാണ് ഈ ഒരു മോഡലാണ് അവൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബൈക്കും കാറും
ബാറ്ററിയുടെ ബൈക്ക് ഉണ്ട് വലിയ ഇതിൽ നിന്ന് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ബൈക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് ഓൺ റോഡാണ് എട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് ഓൺ റോഡ് ബൈക്കുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പിന്നെ ഇതുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പെട്രോൾ ബൈക്കുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ പെട്രോൾ ബൈക്കാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് അവരെ ഓപ്ഷൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സ്കൂട്ടർ ബാറ്ററി സ്കൂട്ടർ അത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാറ്റം ഉപയോഗിക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ബാറ്ററി സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സ്കൂട്ടർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ആ വണ്ടി ഇതിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താനാണ് ആ വണ്ടിയുടെ ആ വണ്ടിയുടെ മിനിയേച്ചർ വരെയുണ്ട് അത് റോഡിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അത് ഇപ്പൊ പറയും ഈ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി സ്കൂട്ടർ ഇറക്കാം വിളിയറക്കാം വിളിയറക്കാം റോഡിൽ ഇറക്കാം റോഡിൽ ഇറക്കാം റോഡിൽ ഓടിക്കാം ഒന്നും വേണ്ട ലൈസൻസ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഹെൽമെറ്റ് ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് അങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റ് കുട്ടികൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാൽ അവർ അവർക്ക് കൊള്ളാം പക്ഷെ അവർ ഹെൽമെറ്റ് അവർ വണ്ടിയുടെ കൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ മെക്കാനിക് വണ്ടികൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പ്രശ്നമില്ലേ നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വസിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ബാറ്ററി സ്കൂട്ടർ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണില്ലേ അതിന്റെ ഈ സാറ് വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അനിൽ ജെ ബാബു ചോയ് അനിൽ ജെ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറേ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കുറേ വണ്ടി ഞാൻ ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് വീസ് സൈക്കിൾ മുതൽ ബാറ്ററി സ്കൂട്ടറിന് മൂന്ന് വീസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരം എൻ്റെ വില മൂന്ന് ഗിയർ മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ ഇട്ട ഞാൻ ഇരുന്ന് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് തറ മട്ടത്തിലാണ് ഓർണത് അത് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് എന്നെ എഴുതാൽ വലിക്കും അതിനകത്ത് 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 ഇരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് വാർഷിൻ്റെ മോട്ടറാണ് മുപ്പത്താറ് വാർഷിൻ്റെ ഒരു മോട്ടറാണ് എന്നെ എഴുതാൽ വലിക്കും ഞാനിത് ഓടി ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ ബാറ്ററി സ്കൂട്ടർ ബെസ്റ്റ് പേഡ് അത്തേ സെയിം മോഡൽ ബാറ്ററി സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയാല് വർഷത്തില്ല വിലയൊക്കെ എത്ര ആയിരിക്കും അതൊരു ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപ ആയിരുന്നു ബാറ്ററി ബാറ്ററി സ്കൂട്ടർ നമ്മൾ നല്ല ഓടും പക്ഷേ സൈസ് ചെറുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തന്നെ അതേ സെയിം നമ്മളെ സ്പോർട്സ് വെഹിക്കിളില്ലേ നമ്മൾ വലിയൊരു ഓട്ടിക്കുന്ന കാവസാക്കി മറ്റേ തന്നെ മോഡല്ല അതിൻ്റെ പെട്രോൾ പിള്ളേർക്കുള്ള ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു ഇവിടുത്തെ മറ്റേ വലിയ വണ്ടിയുടെ അതേ ചെറിയ സെയിം ആ ഇതിനകത്ത് പെട്രോൾ ടാങ്ക് സാധാ പോലെ തന്നെ അല്ലേ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇതുണ്ട് പിന്നെ കാർബേറ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെ സെൽഫ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ഉണ്ട് മാനുവൽ ഉണ്ട് കിക്കർ അടിച്ചാണോ സെൽഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പിലിയന് ബാക്കിലെ ആൾക്കാർ ഇരുത്തോ സിംഗിൾ സിംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറില് നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോണ വണ്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട അതിന് മോട്ടോർ മതി ഇതിപ്പോ റോഡിൽ ഇറക്കാൻ ഇത് ഓൺ റോഡ് ആണ് ഓൺ റോഡ് ഇറക്കാം ഇത് ഓൺ റോഡ് ഓടിക്കാം എത്ര കുട്ടികൾ വയസ്സ് പ്രായം പ്രായപരിധി 12 വയസ്സിന് മുകളിൽ അവർ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ 12 വയസ്സിന് അമ്മ അവർ 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 പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവർ ഒരു ഓരോത്തിനും ഓരോ മോഡലിനും ഓരോ പ്രായം ഇതേ കുട്ടികൾ ഓടിച്ചാൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓരോ അവർ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ പ്രായം അവർ പറയുന്നുണ്ട് മിനിമം പ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ആ ആ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ വണ്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വയസ്സിന് എബോ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററും ഡ്രോണിന് എയ്റ്റ് വയസ്സ് എബോ അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നാഷണൽ പിടിക്കുന്ന കൊച്ചിന് മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കാരണം എന്തെങ്കിലും അപകടം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കാണോ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഇത് കാരണം ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം രക്ഷാകർത്താക്കൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്കളി അല്ല അല്ലെ കളിപ്പാട്ട കുട്ടിക്കളിയല്ല പക്ഷെ വലിയവർക്കും കുട്ടികളാകാം ഇത് ഞാൻ ഓടിക്കും
ഓടിച്ചു <laughs> <laughs> അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഞാൻ വിറ്റ് അവരൊരു മൂന്ന് വർഷം ഓടി ബാറ്ററി തീർന്നപ്പോൾ അവർ ഒതുക്കി വെച്ച് തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെയും നന്നാക്കി ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓടി ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പം മഴയത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങി വെള്ളം ഇറങ്ങിയ ഹോൾ സെൻസർ ഹോൾ സെൻസർ ഞാൻ തപ്പി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്താൽ പൈസ ഇട്ട് അത് ചെയ്താൽ പൈസ ഇട്ടാത്തോണ്ട് ഇപ്പം അത് നന്നാക്കാത്തത് അത് നന്നാക്കി അത് ഞാൻ ഓടി അത് നമ്മൾ എന്ത് ആക്രിൽ എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത് എന്തായാലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞതും അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആയാൽ പോലും അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചീത്തായി തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്രി കടകൾ തള്ളാതെ ഒന്ന് അനിലേറ്ററിനെ വിളിക്കുക നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടൻ നമ്മളോടൊപ്പം കുറെ അറിവുകൾ തന്നതിന് അപ്പം നന്ദി